வணக்கம் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போ இந்தியா கிராமங்கள்ல வாழுதுன்னு உண்மைதான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துல இந்திய மக்கள் தொகையில பதினோரு சதவீத மக்கள் நகரங்கள்லயும் மீதம் உள்ள எண்பத்தொன்பது சதவீத மக்கள் கிராமங்கள்லயும் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க ஆனா இப்ப நம்ம மக்கள் தொகையில கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் நகரங்கள்ல வசிக்கிறதாகவும் மீதம் உள்ள அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் கிராமங்கள்ல வசிக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது இது இந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் வாங்க தமிழகம் நகரங்கள்ல வாழ்ந்த மாநிலமா எப்பவோ மாறிடுச்சு நகரமயமாதல்ல இந்தியாலேயே முதலிடத்தில் இருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு சென்சஸ் தகவல் படி தமிழக மக்கள் தொகையில நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் நகரங்கள்ல வசிக்கிறதா சொல்லப்படுது அப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி தமிழக மக்கள் நகரங்கள்ல வாழ்றாங்க இது இன்னும் அதிகரிச்சு பத்து வருஷத்துல எழுபது சதவீதம் பேர் நகரவாசிகளா ஆயிடுவாங்கன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு சொல்லுது அப்போ கோடிக்கணக்கான பேர் வாழக்கூடிய நம்ம நகரங்கள் எப்படி இருக்கு பாப்போ வாங்க நம்ம சென்னை மிக அழகான சென்னை மிக பழமையான நகரமும் கூட பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திலேயே அவங்க தாய்நாடான இங்கிலாந்துக்கு வெளியே முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி சென்னை நகராட்சி தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் சென்னை நகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட நம்ம சிங்கார சென்னை வந்தாரை வாழ வைக்கும் சென்னை இப்ப எப்படி இருக்கு சென்னையில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு மிகப்பெரிய மழை பெய்ஞ்சது இந்த மழையினால ஒரு பெரிய வெள்ளமும் பேரழிவும் நடந்தது ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள்ல வடகிழக்கு பருவமழையினால சென்னையில ஏழ்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்யும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்ஞ்சது இது வழக்கமா பெய்யக்கூடிய மழையை விட நூத்தி நாலு சதவீதம் அதிகம் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நூத்தி எண்பத்தி நாலு சதவீத அளவும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத அளவும் அதிகமா மழை பெய்ஞ்சது இதுல என்ன பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா இதுல மழை மட்டும்தான் இயற்கை சீற்றம் அது கூட ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட இயற்கை சீற்றம் அதிக மழை பெய்ய போதுன்னு சுமார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான் மழையா பெய்ஞ்சது இந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட மழையினால நடந்த பேரழிவு செயற்கையான அரசாங்கமும் அரசு அதிகாரிகளும் இந்த பெரும் மழையை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இல்லாம போனதா இந்த பேரழிவை ஏற்படுத்துச்சு ஆக மொத்தத்தில் இது முழுக்க முழுக்க அரசாங்கத்தோட தவறுனால நடந்த பேரழிவு அப்போ அரசாங்கம் என்னென்ன தப்பு செஞ்சு பாப்பாங்க ஏரிகள் ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர் ஆதாரங்களில் ஆக்கிரமிக்காம முறையா பாதுகாத்து பராமரித்து வளர்ச்சி கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும் இப்படின்னு நான் சொல்லல உங்க ஆட்சி காலத்தில் ஜெயலலிதா அம்மையாரோட ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் டாம் வாட்டர் டிரைனேஜ் மாஸ்டர் பிளான் ஸ்டடிங்கிற ஆய்வு செஞ்ச மாட் மேக்டோனால்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் இங்கிலாந்து கம்பெனி அரசாங்கத்துக்கு இதை சொல்லுச்சு அப்போ நீங்க தெரிஞ்ச ஏரிகளை கூறு போட்டு வித்திருக்கீங்க இது அரசாங்கத்தோட முதல் தப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல சென்னையில் ஏற்பட்ட வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கையும் அதுக்கப்புறம் நடந்த சம்பவங்களையும் நீங்க எல்லாம் மறந்துடலாம் ஆனா அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து எழுபத்தி ஆறு மட்டும் ஆட்சி செஞ்ச கருணாநிதி ஐயா மறக்க மாட்டார் அன்னைக்கு தேதிக்கு பன்னெண்டு கோடி கொடுத்து ஜே ஹெச் காப் மற்றும் அவரோட தனிப்பட்ட குழு நியூக்ளியர் செல்ஸ் சொன்னது என்ன தெரியுமா வெள்ளத்தப்போ செம்பரம்பாக்க ஏரியிலிருந்து வரும் உபரி நீரை வெளியேற்ற இரண்டு புதிய ஏரிகளை அமைக்கணும் கோட்டூர்புரத்தின் வெள்ளத்தை வெளியேற்ற நிரந்தர ஏற்பாடுகள் செய்யணும் சென்னை வெள்ளக்காட மாறாம இருக்க சென்னையோட ஏரிகளையும் குளங்களையும் முறையா தூர்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தி பராமரிக்கணும் அதுபோக மேல் பகுதி ஏரிகளோட உபரி நீரை கீழ்பகுதி ஏரி வழியா ஆத்துக்கு அனுப்புற ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வரணும் இதுவே நிரந்தர தீர்வுனு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க இது கருணாநிதி ஐயாக்கு மட்டும் இல்ல ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஏன் சொல்றா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மையார் இந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு கொடுத்த பேட்டியில சென்னை வெள்ளத்தை சமாளிக்க நிரந்தர தீர்வுகள் கொண்டு வரணும் அதற்கான தெளிவான திட்டத்தை மாநில அரசாங்கம் சீக்கிரமே வடிவமைக்கு சொன்னாங்க நிரந்தர தீர்வு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோட இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யல அப்போ திமுக அதிமுக செஞ்ச தப்பு நம்பர் ரெண்டு அப்போ உண்மையாலுமே இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கான்னு கேக்குறீங்க கண்டிப்பா இருக்குங்க மற்ற நாடுகள்ல பெரிய வெள்ளம் நகரத்தை பாதிக்காம இருக்க என்ன திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்து அதை நம்ம செஞ்சாலே போதும் சில எடுத்துக்காட்டுகளோட சொல்றேன் கேளுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அமெரிக்காவோட மிசிசிபி ஆத்துல ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்க சமாளிக்க மார்கான்சாஸ் பில்வே வெள்ள வடிகால் திட்டம் மூலமா வெள்ள நீரை வரிய செஞ்சிருக்காங்க கனடால வினிபெக் நகர் வழியா சிவப்பு ஆறு ரெட் ரிவர் ஓடுது பெரிய வெள்ளம் நகரத்தை தாக்காம இருக்க வெள்ளம் வரும் காலத்துல ஆத்து நீரை நகருக்குள்ள நுழைய விடாம நகர சுத்தி செல்லும்படி ரெட் ரிவர் பிளட் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் இருபது முறை வெள்ள
ஆயிரத்து ஒரு கோடி கடல் இருந்து தண்ணீர் எடுக்கிற கேலி கூத்தான திட்டத்துக்கு ஆயிரம் கோடி இலவசத்துக்கு அறுபதாயிரம் கோடி செலவு செஞ்ச அரசாங்கத்திடம் முக்கியமான வெள்ளத்தை தடுக்கும் திட்டத்துக்கு செலவு செய்ய நூறு கோடி இல்லைன்னு சொல்லி இந்த திட்டத்தை கைவிட்டுட்டாங்க இன்னைக்கு இதனாலதான் சென்னை வெள்ளத்தில் மிதக்குது பல ஆயிரம் கோடி நமக்கு நஷ்டம் நம்ம அரசாங்கம் செஞ்ச தப்பு நம்பர் மூணு ஒவ்வொரு வருஷமும் பருவமலைக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஊர் கலெக்டரேட்லயும் முக்கிய அரசு அதிகாரிகள் கூடி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் பேரழிவு மேலாண்மை திட்டம் போட்டிருப்பாங்க கோயம்புத்தூரோட டிஎம் பிளான் லிங்க மேல கொடுத்திருக்க பாருங்க இந்த திட்டம் படி ஒரு பெரிய வெள்ளத்துக்கு இவங்க தயாரா இருந்திருக்கணும் ஆனா இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மீட் நடக்கவே இல்ல அதனால நம்ம அரசும் அரசு அதிகாரிகளும் ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை சமாளிக்க கண்டிப்பா தயாரா இல்ல இது இவங்க செஞ்ச தப்பு நம்பர் நாலு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரிமோட் சென்சிங்கும் ஹன்சா லூபி பில்லுங்கிற ஜெர்மன் கம்பெனியும் ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் ஏர்போன் லேசர் டெரைன் மேப்பர் மெத்தட்ல அமெரிக்காவோட குயிக் பேர்ட் செயற்கைக்கோள் படத்தையும் வச்சு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் செலவுல சென்னையில ஏற்படக்கூடிய வெள்ள ஆபத்துகளை ஆய்வு செஞ்சு சென்னை வெள்ளப்பகுதிகள் வரைபடம் அதாவது சென்னை பிளட் ரிஸ்க் மேப் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலேயே தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த மேப் வச்சு எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சா சென்னையில ஒவ்வொரு தெருவுலையும் எந்த அளவுக்கு தண்ணீர் உயரும்ங்கிறத துல்லியமா சொல்ல முடியும் இத ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்தப்பவும் சரி இந்த வருஷமும் சரி உபயோகப்படுத்தவே இல்ல இந்த மேப்ப குப்பையில தூக்கி போட்டது அரசாங்கம் செஞ்ச தப்பு நம்பர் அஞ்சு டில்லி ஸ்மித்ங்கிற ஆங்கிலேய குழந்தை தான் கத்துக்கிட்ட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி அப்போ நூறு பேரை காப்பாத்தினாங்க அவங்களுக்கு அந்த வருஷத்துக்கான சிறந்த குழந்தை பட்டம் கூட கிடைச்சது அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கத்துக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு டிஎம் கோர்ஸ் நாங்க எங்க டீம் தயாரிச்சு கலெக்டர் கிட்ட கொடுத்தோம் அத குப்பையில தூக்கி வீசிட்டாங்க இது இவங்க செஞ்ச தப்பு நம்பர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல மட்டும் பெரிய வெள்ளம் வரலீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இது மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கும் ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துட்டே தான் இருக்கு ஏன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஒரே நாள்ல நாற்பது சென்டிமீட்டர் மழை கூட பெய்ஞ்சிருக்கு நூத்துக்கணக்கான பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் இழந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால இதுக்கு நமக்கு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நிரந்தர தீர்வு தேவை அதே மாதிரி இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் கட்டாய கல்வி ஆக்கணும் அப்போ ஏதோ ஒரு பேரிடர் டிசாஸ்டர் வந்துச்சுன்னா உங்க குழந்தைகளே உங்களை காப்பாற்றுவாங்க இதான் முதல் முறை எங்க வீடியோவை பாக்குறீங்கன்னா என் ப்ரொஃபைல் அசோக் ஸ்ரீநிதியில வந்து பாருங்க எக்கச்சக்கமான வீடியோஸை பார்க்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ கமெண்ட்ஸ் காலம்ல டாக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன கேள்விகள்னாலும் கமெண்ட்ஸ் காலம்ல என்ன கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் வந்தே மாத்திரம் ஜெய்ஹிந்த்